ഇന്ന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്ത് ഒരു ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്തുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പേജിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പേജിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആഡ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ആഡ് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെറ്റാ സ്യൂട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന മെറ്റാ സ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളെ പേജിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആഡ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ കാണിക്കും ഏതൊക്കെ ആഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലീഡ് ക്യാമ്പയിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ചാനലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുള്ള ഫോം വഴിയാണോ ലീഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു പ്രോംറ്റ് ചോദിക്കും ലീഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോം വഴിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ പറ്റിയോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ഉള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ പേജ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ബിസിനസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമ്പയിൻസ് ആണ് ലീഡ് ക്യാമ്പയിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യും നോർമലി നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോമുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒത്തിരി ഫോം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ന്യൂ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം കൂടെ കൊടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജോബാണോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആളായിട്ട് നടത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫോൺ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫാർമസി റെഗുലേറ്ററി ഓഫീസറിൻ്റെ പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നെയിം കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോമിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആളിൻ്റെ പേര് ആളിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതല്ല അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ലീഡുകൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെലികോളിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടെലികോളേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ലീഡിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡുകളെ വേർതിരിക്കാനും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അവരെ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ലീം ഫോം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൾറെഡി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരാൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫാർമസി റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ് ഓഫീസർ എന്ന് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലീഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലീഡിനകത്ത് ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആർ യു ബി ഫോം ഓർ എം ഫോം ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓർ ഫാം ഡി ഹോൾഡർ എ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ആഡ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആയി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ കവർ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് സെലക്ട് കൊടുക്കുക ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് യൂണിറ്റ് അതൊരു സ്ക്വയർ സൈസിലുള്ള ആഡ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവ്യൂ ആഡിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഇതാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന പ്രിവ്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പേജിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുക നമുക്ക് അത് പോരാ നമ്മളെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫാർമസി റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റാണ് അർജന്റ് വേക്കൻസി ആയിട്ട് കത്തറാണ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും പ്രോമെട്രിക് ഡേറ്റ ഫ്ലോ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആൾറെഡി ആഡിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന ആഡിനകത്ത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോമെട്രിക് ഡേറ്റ ഫ്ലോ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആഡിനകത്ത് ആ ഒരു മാറ്റർ വന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ആ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നേരത്തെ എഴുതിക്കുന്ന ആഡിൽ നിന്ന് കോപ്പി എടുത്താണ് കണ്ടന്റ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ആൾറെഡി നടത്തിയ ഒരു ആഡ് അത് റണ്ണിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്തത് അടുത്തൊരു ആഡ് നടത്തുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുള്ള ആഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആഡിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊരു ആഡിനകത്തും പേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേസിനകത്ത് ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഈ ആഡ് ഇപ്പം റൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ പഴയ ആഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി ഫോം എം ഫോം ഫാം ഡി വിത്ത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് റെഗുലേറ്ററി റോളിനകത്ത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആഡിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ആഡ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സിമിലർലി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഇതേ ആഡിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഡിസൈൻ വരെ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരോസൽ ആഡായി മാറും കരോസൽ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ആൾക്കാരുടെ ഇന്ട്രാക്ഷൻസ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ആഡുകളുടെ പെർഫോമൻസും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും വീഡിയോ ആഡുകളും കരോസൽ ആഡുകളും സിംഗിൾ ആഡിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ആഡിന്റെ ഹെഡ് ലൈനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മളെ ആഡ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ കാണിക്കുക അപ്പൊ ആ ഹെഡ് ലൈനിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജനറലായിട്ട് ഈ എഫ് പി പേജിന് എന്താണോ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഈ ഇതിന് ഈ പോസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ട്രീം ജോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കും ഡ്രീം ജോബ് ഇൻ ഖത്തർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹെഡിങ് ഇവിടെ വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൾക്ക
ഓർ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഓർ എലക്ഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ആഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഇവിടെ ജോബിന്റെ ആഡാണ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്താണ് പരിമിതികളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സേവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഓഡിയൻസ് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പം ആ പരിമിതികളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓർ ടാർഗറ്റിങ്ങിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ടാർഗറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പും സെക്സും അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡറും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ചാനലിനകത്തുണ്ട് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പല തരത്തിലുള്ള പേജ് പ്രൊമോഷൻ ലോക്കൽ പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഏഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ടാർഗറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഡെമോഗ്രഫി ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ ഡെമോഗ്രഫി ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലുള്ള ടോപ്പിക്കൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇതിനെ തരം തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെമോഗ്രഫിയും ബിഹേവിയറും ഒഴിവാകും എന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്തും കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ടാർഗറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒരു ഓഡിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓഡിയൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഡുകളെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഒരു ജോബ് വേക്കൻസിയുടെ ആഡ് ആയതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യണം ഹൗസിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ആഡാണെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആഡ്സ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിംഗ് ഹോം ഇൻഷുറൻസ് മോർഗേജ് ഓർ അതർ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ആഡ്സ് ഫോർ ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രൊമോഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ അതർ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നും അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ജോബിനെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജോബ് ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാറ്റഗറിക്കകത്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആഡ് ആ ടൈപ്പുള്ള ഐറ്റ അത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൂടെ കൂടും ആൾറെഡി ജോബ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആഡ് ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളെ ആഡിനെ തരം തിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളുടെ പേജ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോകാനും നമുക്കത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ ഗുണം കിട്ടാനും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന കൺട്രി എവിടെയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്താണ് നമ്മൾ ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഓഡിയൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം ഓഡിയൻസിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് ആണ്
അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ജോബ് ഫെയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാറ്റഗറി ഇവിടെ സജസ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സജസ്യതയ്ക്കതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് അവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതല്ല അതൊക്കെ വേറെ വേറെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ സ്പെഷ്യൽ ആർഡ് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ബ്രൗസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെമോഗ്രാഫി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഡെമോഗ്രാഫി ഡീറ്റെയിൽസും ബിഹേവിയറും മാറും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ കുറച്ച് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകളും പോയിട്ട് ബാക്കി ഡെമോഗ്രാഫിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഡെമോഗ്രാഫിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫി പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തോടെ കാണിക്കാമായിരുന്ന എന്താ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്തും കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയക്കകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ചോയ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഹെൽത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി അല്ലാതെ ഒരു ജോബ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പേഴ്സണൽ കെയർ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നേരമായി പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എൻ്റെ കേരള സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും എഡിഷൻ വരുത്താം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിഷൻ വരുത്താം ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മില്യൺ മുതൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ മില്യൺ വരെ ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ ഏകദേശം അമ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വരെ ഓഡിയൻസിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അതൊരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നേരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരും അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല വേറെ ഓപ്ഷനുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാർമസി 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 എന്നൊക്കെ അടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഫിസ് പി എച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫാർമസി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഫാർമസി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെ നേരെ ടാർഗറ്റിംഗ് ആയി പോകും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫാർമസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫാർമസി റെഗുലേറ്ററി ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹെൽത്ത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഴ്സണൽ കെയർ ആണ് കാണിക്കുക അല്ലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പേഴ്സണൽ കെയറിനെ പറ്റിയാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ആപ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ടാർഗറ്റിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും ചൂസ് ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈമാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി ഡേറ്റ് എത്ര ദിവസം റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഒരു ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ നല്ലതാണ് ഇനി അത് കണ്ടക്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഡേറ്റ് തൽക്കാലം ഇതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ബഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണ ഏരിയ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ബഡ്ജറ്റാണ് കൊടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടായിരം റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജി എസ് ടിയോട് ചേർത്ത് രണ്ടായിരം വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ലക്ഷ രണ്ടായിരം അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ് പോയി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആറ് സിലക്ട് ആയിരത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സിലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനകത്ത് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് സ്പെൻഡ് ഇനി നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് പേജ് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് റൺ ചെയ്യണോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് കാണിക്കണോ മെസ്സഞ്ചറിനകത്ത് കാണിക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ആഡ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് കാണാൻ സാധ്യത കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ലീഡ് ഡെയിലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഇവിടെ പറ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആഡ് സബ്മിറ്റ് ആകുന്നതാണ് സബ്മിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സബ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതി കാണിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജിനകത്ത് എത്തി ആ പേജിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് സെൻറ്റർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ആഡ് റിവ്യൂവിന് കാണാൻ പറ്റും ആഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ആഡുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റീഡ് ആഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റിവ്യൂ സെഷനകത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ റീഡ് ഓഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിവ്യൂ സമയത്താണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പേ നടത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും പല ആളുകൾ ചിലത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ചിലത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും എത്ര ലീഡ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആഡാണ് ഈ ആഡ് ഫാർമസി റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് അർജന്റ് വേക്കൻസിയിൽ കത്താൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് റിവ്യൂ ടൈമിലാണ് കുറച്ച് സമയം റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്രൂവ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലീഡ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഒരു ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇന്റർഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് എന്താ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ ആഡ് മാനേജർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുമാണുള്ളത